Les propriétés d'un fichier Avec l'affichage détail, on peut déjà voir certaines propriétés des fichiers, comme la date de la dernière modification, le type et aussi la taille. Il est possible aussi d'afficher plusieurs autres propriétés et c'est ce que je vous montre dans cette petite capsule. Alors premièrement, pour voir les propriétés d'un fichier, il faut sélectionner le fichier et ensuite, avec le bouton droit de la souris, on va aller sélectionner en bas complètement « Propriétés ». J'ai la petite boîte de dialogue qui va s'ouvrir et là, je peux aller voir toutes sortes d'informations. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans l'onglet « Détails », juste ici. Et là, dans l'onglet « Détails », on peut voir qui est l'auteur, on peut voir le numéro de révision, c'est fait avec quel programme, ça a été créé, quelle date, euh, et ainsi de suite. Donc, on est capable d'aller voir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, le nombre de pages, le nombre de mots, les caractères. Donc, on est capable d'aller voir vraiment beaucoup plus de propriétés. Donc, beaucoup d'informations. Ce qui est possible de faire aussi, c'est dans l'onglet « Affichage », juste ici. Et on va aller donc dans le groupe « Volet », qui est juste ici à la gauche, et on va aller cliquer sur « Volet des détails ». En allant cliquer sur « Volet des détails », on est capable d'avoir accès donc à d'autres propriétés. Par exemple, le titre, je pourrais aller ajouter un titre, donc exercice 2.2 par exemple. Je pourrais aller l'ajouter ici et je pourrais l'enregistrer. Je pourrais ajouter des mots-clés, des catégories, un état de, du contenu, euh, un objet. Je pourrais mettre des commentaires. Donc, il y a plein de choses qu'on peut ajouter et par la suite enregistrer. Alors voilà, c'était un petit aperçu des propriétés d'un fichier qu'on peut visualiser, visualiser ou modifier.